y me dice, ¿sabes qué? Pues ahí me pone, ¿sabes qué? Mira, hay tanto dinero por la pelea. Pero ¿Cuánto se es, puede saber cuánto? Eh, en ese tiempo me ofrecieron 6 mil dólares. 6 mil dólares. dólares. A ver que hagan la conversión más pelea. o menos. Eh, y me dicen, pero hay 8 si, si, pues ahora sí que si sí, vas clavado. Y la verdad es que nunca había vivido una experiencia así, nunca la había. Y sí sentí como, como rarito, ¿no? Como dije, ¿Qué pasó aquí? No, pues sí. Ajá. Lo que quiero es despuntar, ¿no? Exactamente. Entonces te voy a venir a dos peleas perdidas. Y yo le dije, no, pues sabes que muy seguro de mí, la verdad. Y dije, agarro los seis. Y seguro. Sí. Ah, pues ahora dice, me dicen, déjame proponerles porque a la empresa de Japón les interesaba ahora sí que mi nombre, mi, lo que yo había hecho. Y me dice, pues déjame platicarlo allá. Con la gente de allá era un intermediario. Y te avisamos. Va. Me puse a entrenar y todo, y como a la semana o unos días después, me dicen, ¿qué crees? Que, que pues ya, ya te mejoró la oferta, ahora hay 10. Ya no son 8, ¿no? Ya, ya no son 10. Ya son 10. Y le digo, híjole, ¿qué crees? Que me sigo quedando con los 6. ¿Seguro? No, pues que sí. Órale. Me hicieron otra llamada después, ¿y qué crees? Ya te dan 12. <risa> ¿Y tú? Me sigo quedando con los 6. ¿Qué chido? ¿En serio? No, pues que sí. Y ya seguí entrenando. Pasó el tiempo y casi al último me vuelven a decir, hay 15, es la última oferta, los tomas o los dejas, me quedo con los 6. Oye, pero, digo, está chido y qué padre y qué, qué por ti, porque realmente, eh, o sea, va más allá de, de, del dinero, o sea, realmente tú, iba, iba ahí inmersa tu credibilidad y sí. además, pues el amor que tú tienes por el deporte, ¿no? El amor y el respeto que se le tiene al deporte, ¿no? Porque mira, yo eh, en esto del box yo empecé desde que tengo uso de razón. Uh, por mi papá fue el que me inició en esto del box eh, yo desde que tengo uso de, tengo uso de razón te, eh, en la casa siempre hubo guantes y cosas así okay. entonces yo desde, desde chiquillo ando entrenando te, el señor este con el que te, te platicaba yo cuando él me conoció desde los 7 años okay. que mi papá me llevó a un gimnasio con él a entrenar y, y ya para ese tiempo ya te, teníamos bastantes años de conocernos y todo eso y te digo, para empezar, pues sí, la primera la propuesta, pues sí se me hizo medio, medio, pues me sacó de una, ¿no? Sí, Porque claro. Nunca, me había, nunca había vivido una experiencia de centro del box. Y, y después su insistencia, porque al final de cuentas él terminó insistiéndome en que, en que agarráramos el dinero, eh, su insistencia sí me, hasta cierto punto me decepcionó. Sí, claro. Porque dije, pues, ¿cómo no? Si cuando empezamos teníamos un propósito, un sueño de alguna manera de, de, de llegar lejos. Sí, de claro, de destacar, de, de, de juntar. De, exactamente. Juntos, de, porque pues se hicieron juntos. Exactamente, o sea, eh, yo sé que yo lo veo ahorita como ya en la etapa de, de entrenador y, y que no nada más el, o sea, digo, el, el que levanta la mano, el que sale, sube al ring, recibe el otro, es el peleador, ¿no? Pero es un trabajo. Sí, o sea, también sí, trabajo de detrás de entrenador porque no te creas, uno también hace corajes con los chavos, uno sí, también no. está ahí, los motiva, los, los regaña, los jala y vente y esto y, 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 y pone de su bolsa para ciertas cosas, cosas así, y yo digo, pues dónde está todo lo que... Lo que, sí, lo que chambearon momento, por tanto tiempo. Exactamente. Entonces al final pues fue lo que te pegó también, o sea, la, sí. la propuesta que dijiste, un poco descortés, ¿no? Para lo que tú tenías en mente y sí. además el hecho de que viniera de él y la insistencia, ¿no? Que viniera de él, o sea, de, de alguien que, que prácticamente pues, es de tu equipo, ¿no? ¿Qué? Desde, y yo dije, no, pues ¿cómo creen? Digo, no, no, no. ¿Y, ¿Y qué crees que de ahí, ahora sí que ese fue el punto que, eh, la gota que derramó el vaso, porque te digo, ya dos peleas, yo llevaba antes de eso, yo llevaba dos peleas, dos peleas perdidas, el señor ya no, eh, se había cambiado, nos habíamos cambiado de gimnasio, nos habíamos ido más lejos, uh -huh. Y este, está, estábamos entrenando en, el, en un gimnasio que se llama Pancho Rosales, ahí por el mes de Antonio Abad. Ok. Donde era un gimnasio también de mucho nombre, llegaban muchos peleadores ahí fuertes. Eh, era un gimnasio prestigio y con nivel, muy cañón. El señor cam se cambió de ahí, se fue a un gimnasio allá por, este, por el Catepec. Y como que perdió contacto, como que perdió este, eh, invitaciones para las peleas, para todo eso. Entonces... Te digo ya, dos peleas, dos peleas perdidas y... Y, y quería que te, y te, te, te aventaras la tercera, ¿no? La tercera perdida del hilo y dije, híjole, no, 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 no puede ser eso, ¿no? Entonces ya fue, te digo, la gota que derramó el vaso y fue cuando decidí darle las gracias. Le dije, ¿sabe qué? Mire, deme chance, este... Quiero, pues quiero intentarlo, pero en otro lado. Pero ya no de su mano. 
¿Mm? Qué bueno, qué chido. La neta, por esa parte, qué padre por ti. Oye, y ya después te, te separas uh -huh. y empiezas a hacer lo tuyo por tu parte. 